லண்டனில் உள்ள உலக உலக புகழ்மிக்க பல்கலைக்கழகங்களை படிப்பை வெற்றிகரமாக முடித்து தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி படிப்பில் பணியும் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் ஒரு உளவியல் நிபுணர் பதிமூன்று நோபல் பரிசுகளை பெற்ற பேரறிஞர்களை உருவாக்கிய அதே ரசல்ஸ் குரூப்பை சார்ந்த பிரிஸ்டால் பல்கலைக்கழகத்தில் பிரிட்டிஷ் சைக்காலஜி சொசைட்டியின் மேற்பார்வையில் நடத்தப்படும் முதல்கலை பட்டமான எம்இடி பிபிஎஸ் முதல் தரம் பெற்று இரண்டாயிரத்தில் பதினேழாம் இல் முடித்தார் அப்போதே சர்வதேச அளவில் பல ஆராய்ச்சி செய்து பிபிசி போன்ற ஊடகங்களில் தனது கருத்துக்களை பதிவு செய்து வரும் ப்ரொபசர் பால் ஆவர்ட் ஜான்ஸ் அந்த பேராசிரியர் நடத்திய மூளை மனது நடத்தை பிரெயின் மைண்ட் பிஹேவியர் பாடப்பிறப்பில் பாடப்பிரிவில் முதல் தரம் பெற்று வெற்றி பெற்றவர் கொலக்குடியார் தற்போது தனது உளவியல் மருத்துவ ஆராய்ச்சி படிப்பை லண்டனில் உள்ள தல லண்டனில் உள்ள உலகத்தரம் வாய்ந்த மிடிலெக்ஸ் பல்கலைக்கழகம் மெட்டானியா ஆராய்ச்சி மையம் இணைந்து நடத்தும் கூட்டு முயற்சியில் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் கொலக்குடியாரின் உளவியல் அறிவிக்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் சர்வதேச புகழ் பெற்ற பிரிட்டிஷ் சைக்காலஜி சொசைட்டி கிராஜுவேட் பேசஸ் ஃபார் சார்டர்ட் மெம்பர்ஷிப் அங்கீகரம் கொடுத்து கௌரவப்படுத்தி உள்ளது கொலக்குடியாரின் ஆங்கில புலமை கருத்தாகவும் கவிதையாகவும் கட்டுரையாகவும் சர்வதேச தரம் வாய்ந்த ஸ்பெக்டக்டார் மற்றும் டைம்ஸ் செய்து செய்தி நிறுவனங்களில் வெளியுள்ளது வெளிவந்துள்ளது குருதி குருதியால் விடுதலை த சப்மிட் கவிதை டாட் காம் ஃபாலோ மீ உண்மை இப்படியும் இருக்கலாம் பெர்செப்ஷன் ஆஃப் த ரோல் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இன் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ் நம் வாழ்வில் உளவியல் ஒரு அலசல் இது கொலக்குடியாரின் நூல்களின் படைப்பு முனைவர் கொலக்குடியார் அவர்களை கருத்துரை துவங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன் உங்கள் கருத்தை நாற்பதடம் நிமிடத்திற்குள் நாற்பது நிமிடத்திற்குள் வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது எல்லா தமிழ் உறவுகளுக்கும் எனது மாலை வணக்கம் லண்டனிலிருந்து இந்த உரையை துவங்கத்திற்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன முன்னுரை என்னையை பற்றி நான் தமிழை வந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் வரைதான் பயின்றேன் அதன் பிறகு தமிழ் படிப்பதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதன் பிறகு ஆங்கிலம் ஆங்கிலம் வழியான கல்வியை படிப்பதற்கான ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது லண்டன் வந்த பிறகு நான் ரிசர்ச் சைக்காலஜிக்கு தான் முன்னாடி போனேன் அதிலிருந்து ஆராய்ச்சியை தொடங்குகின்ற பொழுது தமிழை பற்றிய பெருமைகளை எல்லாம் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவை ஆண்ட பொழுது சேகரித்த குறிப்புகளில் இருந்து தான் என்னால் அறிய முடிந்தது அந்த குறிப்புகளை வந்து பார்க்கின்ற பொழுது எந்த அளவுக்கு நமது தமிழ் மண் மிக அருமையாக இருந்தது என்பதை உணர்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அதிலிருந்து என்னுடைய உளவியல் சிந்தனைகள் வளர ஆரம்பித்தது அதற்கு முன்பாக இந்த தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூர் கல்வியல் மற்றும் மேலாண்மையில் துறை மற்றும் தமிழ்நாடு உளவியல் சங்கம் இணைந்து நடத்துகின்ற இந்த தமிழ் இலக்கியங்களில் உளவியல் சிந்தனைகள் என்ற தலைப்பில் மிக அருமையான விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இதை நடத்துகின்ற இந்த கருத்தரங்கை ஒருங்கிணைப்பாளர்களான முனைவர் கு சின்னப்பன் மற்றும் முனைவர் கா பாலமுருகன் அவர்களுக்கும் இந்த அமர்வுக்கு முன்பு நடந்த அமர்வு ஒன்னில் மிக அருமையான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட முனைவர் அலெக்சிஸ் தேவராஜ் சென்மார்க் அவர்களுக்கும் அந்த அமர்வின் தலைவரான முனைவர் செல்லத்துறை சுதர்சன் அவர்களுக்கும் இந்த அமர்வில் மிக அருமையான பெயர் எனக்கு பிடித்த பெயர் அந்த இன்விடேஷனை பார்த்த உடனேயே கவர்ந்து விட்டேன் அமர்வு தலைவர் மன்னர் முனைவர் மன்னர் மன்னன் மருதை அவர்களுக்கும் மற்றும் மிக அருமையாக இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வளர்ந்து வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற முனைவர் அனுஜா வரவேற்புரை வழங்கிய திரு அம்ருதீன் பேரா தலைமை உரையாற்றிய பேராசிரியர் முனைவர் மா திருமலை அவர்களுக்கு எனது நன்றியும் வணக்கத்தையும் கூறி இந்த எனது தலைப்புக்குள் செல்லுகிறேன் இந்த தலைப்புக்குள் நான் முழுமையாக இறங்குவதற்கு முன்பு ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் தர நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா லண்டன்ல வந்து ஒரு சாதாரண துப்புரவு பணி செய்தால் கூட லட்சக்கணக்கில் பணம் சம்பாதிக்க முடியும் ஆனால் தமிழில் எழுதினால் சல்லி பைசா கிடைக்காது அப்படி தெரிஞ்சும் இருந்தும் எனக்கு கிடைத்த ஓய்வு நேரங்களில் எல்லாம் தமிழை பற்றி வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் தமிழின் மீது எனக்கு 
மிகப்பெரிய ஒரு நாட்டம் ஏற்பட்டது காசுக்காகவும் ஏசுக்காகவும் ஆங்கிலத்தில் கவிதையும் கட்டுரையும் எழுதக்கூடிய நான் தமிழ நான் ஏன் எழுதணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கு அதுல ஒரு சில காரணங்களை மட்டும் நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுறேன் தமிழ் மொழி அருமையான செம்மொழி இது நமக்கு மட்டுமல்ல உலகில் பல மொழிகளுக்கும் தாய்மொழியாக இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை ரெண்டாவதா மண் வளமும் மனித வளமும் பெருகி கிடக்கும் இந்த தாய்மண் மன நிறைவு குன்றி ஒற்றுமையின்றி அழிந்து போவதை தடுக்கவும் உணர்த்தவும் வேண்டும் என்கின்ற ஒரு இமாலய பேராசை இங்க லண்டன்ல நான் வந்து ஒரு பிரைவேட் கிளினிக் வச்சிருக்கிறேன் நிறைய கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி கூட வந்து ஒரு சைக்காலஜிஸ்டாவும் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் உறவு ரீதியான பிரச்சனைகள் யாருக்கு மத்தியில இருக்குது ஒரு கம்பரேட்டிவ் ரேஷியோ ஆவரேஜ் பார்க்க போனா தமிழர்கள் மத்தியில இங்க உள்ள வெயிட்டிங் லிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா என்ஹெச்எஸ் நேஷனல் ஹெல்த் சர்வீஸ்ல வந்து ஒரு எட்டு மாசம் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அதை வந்து நீங்க ஏரியா வைஸ் ரைஸ் வைஸ் ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான தமிழர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்றத வந்து நான் ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்தேன் ஏன்னா இப்ப நம்ம இவ்வளவு நேரம் கேட்டோம் உளவியல் கருத்துக்களுக்கு அச்சாணியாக இருப்பது உளவியல் கருத்துக்களுக்கு தத்துவ ரீதியாக பிள்ளையார் சூழி போட்டது வந்து நமது தமிழ் மொழி திருக்குறளாக இருக்கட்டும் மணிமேகலையாக இருக்கட்டும் சீவக சிந்தாமணி நிறைய சொன் சொன்னார்கள் மிக பெருமையாக இருக்கிறது அவற்றையெல்லாம் நாம் கேட்கின்ற பொழுது ஆனால் அந்த பெருமை அந்த பெருமையை எப்படி செயலாக்கத்திற்கு கொண்டு வர தவறினோம் அப்படி என்பதில் என்னுடைய என்னுடைய முயற்சி அதிகமாக ஒரு எதையாவது ஒன்று செய்ய வேண்டும் நமது மக்களுக்காக என்கின்ற ஒரு போக்கிலே திசையிலே பிரயாணம் செய்தது உளவியல் ஆராய்ச்சிக்காக உலகில் தலை சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களில் படித்து பட்டம் பெற்ற எண்ணெய் நமது சங்க இலக்கியம் வேப்பு கடலில் அழுத்தியது முக்கியமாக முன்பு சொன்னது போல தொல்காப்பியத்தின் இலக்கண வித்தையோடு கலந்த மனிதனின் உளவியல் சிந்தனைகள் செலுத்த வைத்து ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா அந்த அறிவை நாம் அறிவியலாக்கி ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்த தவறியதை ஒரு வரலாற்று பிழையாகத்தான் கருத வேண்டும் ஏனென்றால் நாம் இவ்வளவு நேரம் கேட்டோம் மிக அருமையான ஒரு வரலாறு இருக்கிறது ஆனால் அந்த வரலாற்றை எப்படி செயல் வடிவம் கொடுத்து வாழ்வியலுக்கு ஏற்றமோ ஏற்ற போல் செய்ய தவறியதை ஒரு பிழையாக நான் கருதுகிறேன் மிக முக்கிய காரணம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவிற்கு வியாபாரம் செய்ய தொடங்கிய பிறகு ஆட்சி அமைத்த ஆண்ட அனைத்து நாட்டவரும் நம் நாட்டிலிருந்து அவரவர் நாட்டிற்கு பெருமையோடு நம் விலை மதிப்பற்ற அறிவையும் அள்ளி சென்றிருக்கிறார்கள் மிக துல்லியமா சொல்லணும்னா இன்று உலக ஆராய்ச்சி அரங்கில் அதிகமாக விவாதிக்கப்படும் உளவியல் பாடபொருளான மனித உணர்வுகளும் உறவுகளும் ஹியூமன் இமோஷன்ஸ் அண்ட் பிஹேவியரல் இன்டராக்ஷன்ஸ் இரண்டாயிரம் வருடத்திற்கு முன்பாகவே தொல்காப்பியத்தில் இடம்பெற்றிருந்தது அமெரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகள் அந்த அறிவை ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தி மருத்துவ உளவியல் அறிவியலாக்கி உலக அரங்கில் பல கோணங்களில் வியாபாரமும் சேவையும் செய்து வருகின்றன இதை நேரடியாக படிக்கிறதுக்கும் ஆராயறதுக்கும் எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திதான் நம்ம மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் ஏற்றார்போல் நான் வந்து ஒரு நூல் எழுதின அது இரண்டு பாகங்களாக வெளிவந்திருக்கிறது நம் வாழ்வில் உளவியல் பாகம் ஒண்ணு நம் வாழ்வில் உளவியல் பாகம் ரெண்டு அப்படின்னு அந்த நூல்ல நான் சொல்லியிருப்பேன் நம்ம தமிழ் மக்களுக்குரிய மிகப்பெரிய ஒரு 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 விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா தன்னை பெருமையாக பொழுது மிக அருமையாக அதை நாம் அனுபவித்து கேட்போம் நம்மிடம் குறை ஏதாவது இருக்கிறது என்று சொல்லுகின்ற பொழுது உடனே அதை நாம் நிராகரித்து விடுவோம் அது வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிடையாது இங்கேயும் இருக்குது அந்த அந்த பழக்கம் மிகப்பெரிய நபர்களோடு படிப்பிலும் அந்தஸ்திலும் தொழிலும் உயர்ந்து இருக்கக்கூடியவர்களோடு நான் பழகுவதற்கு இங்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது அவர்கள் மத்தியில் பார்க்கின்ற பொழுதும் சாதாரண மக்கள் மத்தியில் பார்க்கின்ற பொழுதும் இது ஒரு பொதுவான ஒரு பலவீனமாக காணப்படுகிறது அதனால தான் என்னுடைய நூலில் நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த நூல் வந்து பொருளிலும் தோற்றத்திலும் நம் மண்ணையும் மக்களாக சார்ந்ததாக இருக்குது ஆனா எப்பவும் போல இந்த என்னுடைய நூல்கள்ல நமது பெருமையை பற்றி நான் பேசப்போவது கிடையாது பெருமை மிக்க இனத்தில் பிறந்த நாம் இதுவரை நமது பலத்தையும் புகழையும் பற்றி பேசினோம் எழுதினோம் விவாதித்தோம் கதையாக்கினோம் கருதியாக்கினோம் ஏன் திரைப்படமா கூட ஆக்கினோம் எவ்வளவு பெருமை தமிழனுக்கு அவ்வளவு பெரிய பெருமை இருக்கு உண்மையிலேயே நாம் பெருமை மிக்கவர்கள் ஆனால் என்னுடைய நூல்ல சொல்லியிருப்பேன் அதுதான் இன்றைய கட்டுரையிலையும் 
நான் உங்களுக்கு பகிரப் போகின்றேன் எனது கட்டுரையாக இருக்கட்டும் நூலாக இருக்கட்டும் பெருமையை பற்றி பேசப்போவதில்லை நமது பலவீனத்தையும் குறைபாடுகளையும் உளவியல் மருத்துவம் மற்றும் அறிவியல் கண் கொண்டு பார்க்க நான் கடமைப்பட்டு இருக்கின்றேன் அதனால இது துவக்கத்துல ஒரு கசப்பு கஷாயமாகத்தான் இருக்கும் ஆனா சிந்தித்து முழுவதும் பரிய பிறகு பூரண குணமடைந்த நிம்மதி அஹ் எல்லாருக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு என்னுடைய நூலிலையும் நான் அதை வந்து சொல்லியிருக்கேன் இன்றைய என்னுடைய அஹ் கலந்துரையாடலையும் நான் அதுதான் சொல்ல விரும்புறேன் நான் வந்து என்னுடைய நூல்களை வந்து எழுதிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சினிமா பாட்டும் எழுதுவேன் நான் ஏன்னா நம்ம மக்களுக்கு ஒரு அதாவது இப்ப அறிஞர் பெருமக்கள் சான்றோர்கள் கூடியிருக்கின்ற இந்த மன்றத்துக்கு நாம் இதுபோன்று விவாதிக்கும் போது கருத்துக்கள் மிக எளிமையாக சிரமமின்றி போய்விடுகிறது ஆனால் இதை கடத்தி நமது சமுதாயத்துக்கு கொண்டு செல்கின்ற பொழுது உளவியல் என்றாலே அவர்கள் பல மைல்கள் ஓடி வருகிறார்கள் ஆகவே அவர்களையும் நாம் உளவியல் பக்கம் கொண்டு வர வேண்டும் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு சினிமா பாணியில் எதையாவது சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது அதனால நான் என்ன செய்தேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்னுடைய நம் வாழ்வில் உளவியல் பாகம் ஒன்று பாகம் இரண்டு என்ற நூல்களை எழுதிய போது ஒவ்வொரு நூல் எழுதின பிறகும் ஒரு சினிமா பாணியிலே ஒரு பாடலும் எழுதினேன் அந்த பாடலின் மூலமாவது நமது உளவியல் அறிவை நம் மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக ஆகவே சில வார்த்தைகள் அந்த பாடல்களிலே பார்த்தால் மிகவும் ஒரு சாதாரண போக்காக இருக்கும் ஒரு உளவியல் நிபுணர் எழுதியது போன்றதே போன்றதாகவே இருக்காது அதனால உங்களுக்கு முதல் பாடலை இப்பொழுது கலைவாணன் திருவாளர் கலைவாணன் அவர்களை வந்து நமக்கு போட்டு காட்டும்படி மிகவும் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் கண்டிப்பாங்க ஐயா
டெலி தமிழா தரரியலுக்கு விழுந்த நீ இப்போ தரரியலுக்கு எழுபது எப்போ எப்போ பெரியாரின் உயிர் நேய செந்தமிழா முத்தமிழா நீ பைந்தமிழா பதுங்கி வாழ வச்சிட்டானுவோ வீரம திரிஞ்ச ஒன்ன ஓரம ஒதுக்கிட்டானுவோ அறிவாத்தி கழந்த ஒன்ன அடி முட்டாளாக்கிட்டானுவோ அறிவாத்தி கழந்த ஒன்ன அடி முட்டாளாக்கிட்டானுவோ ஒதுங்கினது போதும் உசாரா ஆவு மாப்பு ஒரு நிமிஷம் லேட்டா நானும் உனக்கு தாண்டாப்பு ஒதுங்கினது போதும் தெரதிலுக்கு விழுந்த நீ இப்போ தரரியலுக்கு எழுபது எப்போ 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 வள்ளலாரின் உயிர் நேய செந்தமிழா முத்தமிழா நீ பைந்தமிழா தமிழ் உறவுகளே ஒருவேளை இதுல ஏதாவது வார்த்தைகள் உங்களுக்கு பிடிக்காத வார்த்தைகளா இருந்தாக்க மன்னிக்கவும் நான் சொன்னது போல தமிழ் மக்கள் மேல வந்து எனக்கு அவ்வளவு ஒரு ஈர்ப்பு இங்க பிரயாணம் மற்ற இடங்களிலும் பார்க்கின்ற பொழுது தமிழ் பிள்ளைகள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் அஹ் கையிலே நூல் இருக்காது வாசிக்க மாட்டார்கள் பிராக்கு பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் மத்த ஐரோப்பிய நாட்டை சார்ந்தவர்கள் எல்லோரும் வாசிப்பார்கள் ஒரு திரைப்படம் வந்து விட்டால் நமது தமிழ் பிள்ளைகள் தான் அதிகமாக சென்று முண்டியடித்துக் கொண்டு பார்ப்பார்கள் மற்றவர்கள் அந்த போல் பார்ப்பதில்லை அதே போன்று பிரச்சனைகள் அதிகமாக நம்ம தமிழ் மக்கள் இடத்திலே அதனால்தான் நான் என்ன செய்தேன் என்றால் இது போன்ற ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற அந்த அடிப்படையில் தான் இது எழுதப்பட்டது என்று கூறி இப்பொழுது அந்த அழகு என்கின்ற அந்த கட்டுரைக்கு நான் உங்களை அழைத்து செல்ல விரும்புகிறேன் நான் முன்பு சொன்னது போல நமது பெருமைகளை பற்றி பேசுவது என்னுடைய நோக்கம் அல்ல நம்மிடம் என்ன குறை இருக்கிறது அதை அறிவியல் கண்கொண்டு எப்படி பார்ப்பது அதை எப்படி நிவர்த்தி செய்வது அப்படி என்கின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் இந்த கவிதை இந்த கட்டுரை அமைந்திருக்கிறது மீண்டும் உங்களிடம் எனது தாழ்மையான வேண்டுகோள் என்னவென்றால் இதில் நீங்கள் நினைப்பது போன்று மிக அந்த வரலாற்று சான்றுகளோடு சேர்ந்த ஒரு பெருமையை பேசக்கூடிய ஒரு கட்டுரையாக இல்லை என்றால் மன்னிக்கவும் இது இதில் நிறைய அறிவியல் இருக்கிறது மருத்துவம் இருக்கிறது உளவியல் இருக்கிறது அதோடு நமது குறைபாடுகளை மிக ஆழமாக பேசுகிறது இறுதியில் கட்டுரையின் இறுதியிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் சிந்திக்க செயல்படுகின் செயல்பட என்ற ஒரு பாகத்தை கொடுத்திருக்கிறேன் அதில் யாராரு என்னென்ன செய்ய வேண்டும் அதில் அரசியல் தலைவருக்கும் கருத்து இருக்கிறது சாதாரணவர்களுக்கும் கருத்து இருக்கிறது இப்பொழுது இதோ உங்கள் முன்னிலையில் இந்த கட்டுரை வசூல் வேட்டையில் வெற்றி நடை போட்ட சிவாஜி திரைப்படத்தில் கருப்பு ரஜினிகாந்த் ஒரு சில நாட்கள் அழகூட்டும் சாதனங்களை பயன்படுத்திய பின் வெளுத்த நிறமாக மாறியது போன்ற பொய் தகவலை மக்கள் தயக்கமில்லாமல் ஏற்றது எப்படி திறமையை விட வெளுத்த நிறமுடைய நடிகர் நடிகர்களுக்கு திரைப்பட சந்தையில் ஏன் விலை மதிப்பு அதிகம் வெளுத்த நிறமுடைய பெண்களை பார்த்து சூப்பர் பிகர் சுமா டக்கரா இருக்கு என்றும் கருத்த நிறமுடையவர்களை பார்த்து சப்ப பிகர் டல்லா அசிங்கமா இருக்கு என்றும் இந்திய மாணவ மாணவியர் விமர்சித்ததை இந்தியாவிலும் கேட்டிருக்கிறேன் இங்கிலாந்திலும் பல முறை கேட்டிருக்கிறேன் எது அழகு கருத்த நிறமா வெளுத்த நிறமா அல்லது இரண்டும் கலந்ததா 
அழகு குணம் சார்ந்ததா நிறம் சார்ந்ததா பார்ப்பவரை சார்ந்ததா பார்க்கப்பட்டவரை சார்ந்ததா ஆப்பிரிக்கர்கள் கருத்து நிறமும் ஐரோப்பியர்கள் வெளுத்த நிறமும் ஆசிய கண்டத்தை சார்ந்த முக்கியமாக தமிழர்களாகிய நாம் ஏன் இரண்டு நிறத்தையும் கொண்டிருக்கிறோம் நாய் பூனை குதிரை போன்ற ஐந்தறிவு விலங்குகளுக்காக துவங்கப்பட்ட அழகு போட்டி எப்படி ஆறறிவு மனிதர்கள் மத்தியில் கல்லா கட்டி உலகம் முழுவதும் உலா வருகிறது தான் கருத்த நிறம் உடையவராக இருந்தும் தனக்கு வாய்க்கிற மனைவி கணவன் வெளுத்த நிறம் உடையவராக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து திருமணம் சில நேரங்களில் ஆகாமல் அவதிபடும் ஆண்கள் பெண்கள் நிலை சரியா தவறா தாங்கள் கருத்த நிறம் உடையவர்களாக இருந்தும் தனக்கு பிறக்கும் குழந்தைகள் வெளுத்த நிறம் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று பெற்றோர்கள் எதிர்பார்ப்பது சரியா இந்த வினாக்களுக்கு விடையும் விளக்கமும் இந்த கட்டுரையில் நாம் காணலாம் முதல்ல மனிதர்களுடைய தோல் நிறத்தின் தோற்றமும் பரிணாமம் பற்றி நான் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் த ஒரிஜின் ஆஃப் ஸ்கின் கலர் அண்ட் இட்ஸ் இவல்யூஷன் கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கலரு என்ற திரைப்பட பாடலில் பூமியில் முதல் முதலில் பிறந்த மனுஷன் கருப்பு தான் என்று அறிவியல் உண்மையை இலகுவாக சொல்லி இருப்பார் பாடலாசிரியர் வைரமுத்து வெற்றி கொடிகட்டு என்ற படத்துல இரண்டாயிரம் ஆண்டுல மனித இனத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியில் ஏறக்குறைய ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு மில்லியன் வருடத்திலிருந்து ஒரு லட்சம் வருடத்திற்கு முன்பு வரை மனிதர்கள் எல்லோரும் கருத்த நிற தோல் கொண்டவர்களாகத்தான் இருந்திருக்கிறோம் அதுவரை ஆப்பிரிக்கா கண்டம் மனிதர்களின் பூர்வீக பூமியாக இருந்திருக்கிறது கருத்த நிறம் கொண்டிருந்த மனிதர்கள் உலையின் பிற இடங்களுக்கு புலம்பெயர தொடங்கிய போது சூரிய ஒளியின் புற ஊதா கதிர்கள் யூவி தாக்கத்திற்கு ஏற்ப வெளுத்த கருத்த மற்றும் இரண்டும் கலந்த நிறத்தை இயற்கை தேர்வின் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அடிப்படையில் பெற துவங்கினர் ஆப்பிரிக்கா கண்டத்திலிருந்து வடக்கு நோக்கி குடியேறிய மனிதர்கள் நாளடைவில் கருத்த நிறத்திலிருந்து வெளுத்த நிறத்திற்கு மாற துவங்கினார்கள் இவற்றிற்கு குறைந்த தட்பவெப்பு சூழலும் சூரிய ஒளியின் புற ஊதா கதிர்களின் தாக்கத்திலிருந்து அதிகமான உருவான அதிகமாக உருவான விட்டமின் டி யும் முதல் காரணமாக கூறப்படுகிறது இந்த மாற்றத்தின் போது கருத்த நிறத்திற்கான மரபணுக்கள் கேஐடி எல்ஜி என்று சொல்லுவார்கள் ஜீன்ஸ் ஃபார் டாக்டர் ஸ்கின் மற்றும் இயற்கை தேர்வின் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அடிப்படையில் படிப்படியாக இழக்கப்பட்டுள்ளன மனிதர்கள் ஆப்பிரிக்க கண்டத்திலிருந்து வெளியேறிய பிறகு ஐரோப்பிய கண்டத்தில் குடியேறுவதற்கு முன்பே இது நடந்திருக்கிறது இந்த இழப்பு ஏறக்குறைய முப்பதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன் நடந்திருக்கலாம் என்று சமீபத்திய ஆய்வுகள் கணிக்கின்றன நான் ஆய்வுகளை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த ஆய்வுகளுக்கான ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் கொடுத்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நானு தனியா நானு உளவியல் சங்கம் மூலியமாகவோ இல்ல தமிழ் பல்கலைக்கழகம் மூலியமாகவோ உங்களுக்கு கொடுக்கறேன் இந்த ஆராய்ச்சிகளின் அடிப்படையில் பார்க்கும் போது ஏன் ஆப்பிரிக்காவில் வாழ்வோர் கருத்த நிறமும் ஆப்பிரிக்காவிற்கு வடக்கே முக்கியமாக ஐரோப்பிய நாடுகளில் வாழும் மனிதர்கள் வெளுத்த நிறமும் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இவர்களை தான் ஆய்வாளர்கள் பிற்காலத்தில் ஆரியர்கள் என்று அடையாளப்படுத்தினர் ஆப்பிரிக்காவின் தெற்கு பகுதியான ஆசியா மற்றும் பசிபிக் பெருங்கடலை சுற்றியுள்ள மற்ற நாடுகளுக்கு மனிதர்கள் குடியேறிய போது தட்ப வெப்ப சூழலும் இயற்கை தேர்வும் உடலின் நிறத்தை தீர்மானிப்பதில் பெரும் பங்காற்றி இருக்கிறது இந்த பகுதிகள் ஐரோப்பிய நாடுகளை விட அதிக சூரிய போக்கும் வெப்பம் கொண்டவை ஆகவே இந்த பகுதிகளுக்கு குடியேறிய மனிதர்களின் உடல் சூரிய ஒளியின் புற ஊதா கதிர்களின் யூவி தாக் யூவி அல்ட்ராவயலட் தாக்கத்தால் கருமையும் வெளுமையும் இணைந்த மஞ்சள் கலந்த பழுப்பு நிறம் பெற்றது அதுதான் டேன் கலர் என்று சொல்றது இந்த கலப்பு நிறத்தின் மரபணுக்கள் காமன் ஜீன்ஸ் ஃபார் கலர்ட் ஸ்கின் ஏறக்குறைய ஐம்பது ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு மனிதர்கள் மத்தியில் உருவாகி இருக்கலாம் என்கின்றன சமீபத்திய ஆய்வுகள் இந்த கலப்பு நிறத்து நிறத்தோலில் உள்ள கருநிறம் வழங்கி மெலனின் அளவு இயற்கையிலேயே அதிகமாக இருக்கும் மெலனின் அதிமிக தோல் நிறமி ஸ்கின் பிக்மெண்ட் சூரிய ஒளியின் நேரடி கதிர்வீச்சில் இருந்து சோலார் ரேடியேஷனில் இருந்து நமது உடலையும் மரபணுக்களையும் பாதுகாக்க உதவுகிறது இந்த மக்களையே திராவிடர்கள் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள் வெளுமை நிறத்தோல் அதிக நேர சூரிய ஒளியின் கதிர்வீச்சை தாங்காது வெளுமை நிறத்தோலில் உள்ள கருநிறம் வழங்கி மெலனின் இயற்கையாகவே உற்பத்தி அளவில் குறைவாக இருப்பதால் இவர்களில் பொதுவாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்காது இதனால் வேணீர்கட்டி சன்பர்ன் தோல் புற்று ஸ்கின் கேன்சர் நரம்பு தளர்ச்சி பார்க்கின்சன் எலும்புரை ஆஸ்டியோப்ரோசிஸ் போன்ற ஏறக்குறைய ஏழு வகை நோய்கள் எளிதாக தாக்குகிறது வெளுமை நிறம் உடையவர்கள் சூரிய கதிர்வீச்சிலிருந்து தங்களை காத்துக் கொள்வதற்கு முக ஒப்பனை மேக்கப் மிகவும் அவசியமாகிறது வரலாற்றில் தோல் நிறத்தை பத்தி கொஞ்சம் நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் 
உலகத்தில் பழமையும் பெருமையும் கொண்ட எகிப்து கிரேக்க மற்றும் ரோமானிய சமூகத்தில் நிறத்தின் அடிப்படையில் எவருடைய தகுதியும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை அதுக்கு நிறைய சான்றுகள்லாம் இருக்குது மாறாக தனித்திறன் ஒழுக்கம் மற்றும் பொருளாதார நிலை அடிப்படையில் தான் ஒருவரது உயர்வும் தாழ்வும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது அப்படி என்றால் பூமியில் எப்போது வெளுத்த நிறம் உடையவர்கள் அழகானவர்கள் அறிவானவர்கள் அறிவானவர்கள் ஆழப்பிறந்தவர்கள் மற்றவர்கள் அழகில் குறைந்தவர்கள் அறிவற்றவர்கள் என்று அறிவியலுக்கு அறிவியலுக்கும் உண்மைக்கும் புறம்பான செய்தி பரப்பப்பட்டது இந்தியர்களும் தோல் நிறமும் ரோமானியர்கள் கிரேக்கர்கள் ஜெர்மானியர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் போன்று இந்தியர்கள் என்று ஒரு இனமே கிடையாது வெவ்வேறு மொழி பேசும் பலதரப்பட்ட இன மக்களை ஆளவும் அடிமைப்படுத்தும் ஐரோப்பியர்களின் அடக்குதல் மற்றும் ஒடுக்குதல் முறையில் நிர்வாக தேவைக்காக உருவானதுதான் இந்தியா என்ற நாடு இது எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரியும் அதனால் இந்தியாவிற்கு பன்முகத்தன்மை அதிகம் திராவிடர் ஆரியர் மங்கோலியர் மற்றும் பாரசீக இன மக்கள் இந்தியா என்ற ஒரு நாடு உருவாகும் முன்பே சிந்து சமவழி நாகரிக காலத்திலிருந்து வட ஆப்பிரிக்கா மேற்கு மற்றும் கிழக்கு ஆசியா வரை பரவி வாழ்ந்திருக்கின்றனர் வெளுமை கருமை மற்றும் கலப்பு தோல் நிறம் கொண்டவர்கள் இருப்பினும் செய்யும் தொழிலின் அடிப்படையில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்ததே தவிர உடல் நிறத்தின் அடிப்படையில் சமுதாயத்தில் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்ற நிலை இருந்ததாக எந்த வரலாற்று குறிப்பும் கிடையாது ஆங்கிலேயர்களின் கிழக்கிந்திய நிறுவனம் இந்தியாவில் குடிகட்டி பறந்து செல்வம் ஈட்டி வியாபாரம் செய்து செய்த போது அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதிலிருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வரை இந்திய அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் இந்திய பெண்களை திருமணம் செய்து இந்தியாவையே பூர்வீகம் ஆக்கிக் கொண்டனர் அந்த காலகட்டங்களில் தொடக்க காலகட்டங்களில் அவர்கள் இந்திய பெண்களை திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் இந்தியாவையே பூர்வீகம் ஆக்கிக் கொண்டார்கள் அது தடைபடுகிறது எப்பொழுது என்றால் ஆகஸ்ட் மாதம் இரண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆங்கிலேய அரசு கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தை அரசுடமையாக்கிய பிறகு ஆங்கிலேயர்கள் இந்திய பெண்களை திருமணம் செய்வதை தடுக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தனர் வறுமையும் பஞ்சமும் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் இங்கிலாந்தை வாட்டியது வசதியாக வாழ வேண்டும் என்றால் விரும்பிய நிறைய இங்கிலாந்து வசதியாக வாழ வேண்டும் என்று விரும்பிய நிறைய இங்கிலாந்து ஆண்கள் கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தின் மூலம் செல்வம் கொழிக்கும் இந்தியாவிற்கு வர தொடங்கினார்கள் அந்த நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கும் அனைத்து ஆங்கிலேயர்களும் இந்தியாவில் செல்வந்தர்களாக வாழ்ந்தனர் அறுசுவை உணவும் பணிவிடை செய்ய ஆண் பெண் என பலர் கொத்தடிமைகளாக ஆங்கிலேயர்களின் வீடுகளிலும் பணியிடங்களிலும் வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்டனர் இந்த செல்வாக்கான வாழ்க்கை இங்கிலாந்துக்கு திரும்ப சென்றால் கிடைக்காது என்று உணர்ந்த அதிகமான இங்கிலாந்து ஊழியர்கள் இந்திய பெண்களை திருமணம் செய்து இந்தியாவே தங்களது பூர்வீகமாக்க தொடங்கினர் முக்கியமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கடலோர பகுதிகள்லாம் கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் அனைவருமே இந்திய பெண்களை திருமணம் செய்து இந்தியாவே தனது பூர்வீகமாக்கிக் கொண்டால் தனது சொந்த நாடான இங்கிலாந்திற்கு வருமானம் மற்றும் சமுதான சமுதாய ரீதியான இழப்பு அதிகம் என்பதை ஆங்கிலேய அரசு உணர்ந்து அஞ்சியது இதை சீர் செய்ய இதுவரை இங்கிலாந்து ஆண்களை மட்டுமே கொண்டிருந்த கிழக்கிந்திய நிறுவனம் இங்கிலாந்திலிருந்து பெண்களையும் இறக்குமதி செய்ய துவங்கியது இங்கிலாந்து அரசு இந்திய பெண்களை திருமணம் செய்வதை தவிர்க்க தமது ஊழியர்களை அறிவுறுத்தியது இந்திய பெண்கள் கருத்த நிறமும் கலப்பு நிறமும் கொண்டிருப்பதால் அழகற்றவர்கள் நோய் நிறைந்தவர்கள் வேண்டுமென்றால் தற்காலிக உடல் சுகத்துக்காக அவர்களை வேசிகளாக வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் திருமணம் செய்யக்கூடாது என்று சட்டம் இயற்றினர் அதன் விளைவுதான் கண்டோன்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் மற்றும் தோய் நூற்று தடுப்பு சட்டங்கள் அறிவியல் உண்மையை புறந்தள்ளி வெளுத்த நிறம்தான் உயர்ந்தது என்று ஆதிக்கம் செய்ய துவங்கினர் இந்த கருத்தனை சட்டமாக்கி தாங்கள் ஆட்சி செய்த எல்லா நாடுகளிலும் பிரகடனப்படுத்தினர் இதே முறையைதான் எண்ணிக்கையில் குறைவான ஐரோப்பியர்களும் மற்றவர்களும் உலக நாடுகளை தனது காலணிகள் ஆக்கவும் அந்த நாடுகளின் பெரும்பான்மையான மக்களை அடிமைகள் ஆக்கவும் பயன்படுத்தினர் அதற்காக உளவியல் ரீதியாக தாழ்வு மனப்பான்மையையும் தற்சோர்வையும் தரக்கூடிய நிறமாறு நிற மாறுபாட்டை கையில் எடுத்தனர் இதனை ஆதிக்க அதிகார மொழியில் சொன்னதால் வேறு வழியின்றி மக்கள் ஏற்கக்கூடிய கட்டாய சூழல் ஏற்பட்டது ஆனால் இதன் பாதிப்பு அரசியல் சுதந்திரம் அடைந்த பிறகும் எல்லா காலனி நாடுகளிலும் உளவியல் ரீதியாக தொடர்கிறது இதற்கு முக்கியமான காரணம் அரசியல் விடுதலை அடைந்தும் நாம் மன விடுதலை அடையாததுதான் மன விடுதலை உளவியல் அறிவாலும் ஆற்றலாலும் உருவாகுகிறது 
மனிதர்களை மன விடுதலை அடையாமல் பார்த்துக் கொள்வதுதான் ஆதிக்க இனத்தின் நோக்கம் இந்த யுத்தியை அன்று ஐரோப்பிய ஐரோப்பியர்கள் கையாண்டார்கள் அவர்களுக்கு பிறகு நம்மை ஆளும் நமது சில தலைமைகள் தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கின்றனர் நிறமும் உளவியலும் இந்தியாவில் ஆட்சியும் வியாபாரமும் செய்ய எல்லா ஐரோப்பிய நாடுகளும் வளமாக வளர்ச்சி அடைவதற்கும் வாழ்வதற்கும் முக்கிய காரணம் நமது பொருட்செல்வம் மட்டுமல்ல நமது ஆளுமையும் அறிவும் ஆற்றலும் அதிகமாக உதவி இருக்கிறது இந்தியர்கள் பொதுவாக அறிவாளிகள் அதை நான் இங்கேயும் பார்க்கிறேன் பல நாடுகள்ல பார்த்திருக்கிறேன் நான் ஏறக்குறைய ஒரு அறுபது நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கிறேன் அங்கு உள்ள இந்தியர்களை பார்க்கின்ற பொழுது மிக வியப்பாக இருக்கும் மிகப்பெரிய அறிவாளிகள் கடின உழைப்பாளிகள் உடல் உறுதி கொண்டவர்கள் ஆனால் ஆனால் உளவியல் அறிவு குறைவாக உள்ளவர்கள் முக்கியமாக தமிழ் மக்களில் அநேகர் படித்து பட்டம் பெற்றவர்களுக்கும் கூட அடிப்படை உளவியல் புரிதல் கிடையாது அதனால் தான் உணர்ச்சியின் உச்சத்தில் வெளுமை நிறம் கொண்ட நடிகர் நடிகைகளுக்கு பின்னால் அலைகிறார்கள் சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்று எவ்வாறு இந்திய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களும் நடிகர்களும் மக்களின் உளவியல் அறிவற்ற தன்மையை சாதகமாக பயன்படுத்தி வெளுமை நிறத்தை அழகாக காட்டுகிறார்கள் என்பதை தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறது நான் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்கிறேன் நீங்க அதை பார்த்துக்கலாம் மக்களும் கருத்த நிற நடிகர் நடிகைகளை வெளுத்த நிறத்தில் தான் பார்க்க விரும்புகிறார்கள் நாடு விடுதலை அடைந்த பின்பும் ஐரோப்பியர்கள் வெளுமை நிறத்தால் உயர்ந்தவர்கள் ஆழப்பிறந்தவர்கள் அழகானவர்கள் என்ற ஆதிக்க பொய் பரப்புரைகளின் மீது கொண்டுள்ள நம்பிக்கையிலிருந்து நம் மக்கள் இன்னும் விடுதலை பெறவில்லை மக்கள் அரசியல் சுதந்திரம் பெற்றிருந்தாலும் இன்றும் கருத்தியல் அடிமைகளாகத்தான் ஐடியலாஜிக்கல் ஸ்லைவ்ஸ் ஆகத்தான் இருக்கிறார்கள் அதனால் தான் இயற்கையிலேயே கருத்த நிறம் கொண்ட சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை வைத்து பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்றால் மக்களுக்கு அவரை வெளுத்த நிறத்தில் காட்ட வேண்டிய அவசியம் சினிமா துறையினருக்கு தேவைப்படுகிறது மக்களும் தங்களது அன்றாட வாழ்வில் கருத்த மற்றும் கலப்பட நிறத்தை வெளுத்த நிறத்திற்கு தாழ்ந்த நிறம் என்று எண்ணி தாழ்வு மனப்பான்மையில் வாழ தயாராகிவிட்டனர் ஐரோப்பியர்களின் அரசியல் அடிமைகளாக வாழ்ந்த நமக்கு அறிவு சுதந்திரம் கடினமாக இருக்கிறது அறியாமையின் அடிமைகளாக வாழ நாம் தயங்குவதில்லை ஒருவேளை அறிவை வளர்த்துக் கொள்ள வாய்ப்புகள் கிடைத்தாலும் அந்த அறிவை மதிப்பெண்கள் பெறுவதற்கும் பொருள் ஈட்டுவதற்கும் பயன்படுத்துகிறோமே தவிர தனி மனித வாழ்க்கைக்கும் குடும்ப மற்றும் சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கும் பயன்படுத்துவதில் நாம் சிரமப்படுகிறோம் காரணம் நமக்குள் புறையோடி ஆணிவேராய் பதிந்து கிடக்கும் உளவியல் அறிவற்ற தன்மையே ஆகும் நான் வந்து இங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஆங்கிலத்துல சைக்கலாஜிக்கல் இல்லிட்ரசி நிற உளவியலும் உலக வர்த்தகமும் ஐரோப்பியர்கள் தாங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்திய காலனி நாடுகளில் இருந்து தமது தாய் நாடுகளுக்கு திரும்பிய பிறகு ஏற்பட்ட பொருளாதார தட்டுப்பாட்டை சரி செய்யவும் அதை விரிவுபடுத்தவும் பல பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக யுக்திகளை கையாள முடிவு செய்தனர் என்ன ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இந்தியாவை விட்டு வந்த பிறகு மிகப்பெரிய சரிவு அடைந்தார்கள் நம்ம ஊர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வரி எல்லாம் வந்து எழுபது எண்பது பர்சன்ட் எல்லாம் வரி போட்டுதான் அங்கிருந்து கொண்டு வந்த பணத்தை வைத்துதான் இவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் நம் ஊர் மாதிரி மிக பல வளமும் கொண்டு இங்கு கிடையாது நான் பார்த்திருக்கிறேன் இங்கு போட்டால் வளர்வது பில்லு மட்டும்தான் வேற எதுவுமே கிடையாது நம் ஊர்ல மா பலா தென் தென்னை நெல்லு அது இதுன்னு நிறைய விளையுது இங்கு அந்த போன்றி கிடையாது ஆகவே இவர்கள் வாழ வேண்டும் என்றால் இவர்கள் உளவியலை தான் கையில் எடுத்திருக்கிறார்கள் அதிகமாக சம்பாதிப்பதற்கு அப்படித்தான் அழகு சம்பந்தப்பட்டவற்றையும் கையில் எடுத்தார்கள் அதில் ஒன்றுதான் உடல் அழகு சாதனங்களை காலனி நாடுகளுக்கு விற்பனை செய்வது ஏற்கனவே தோல் நிற உளவியலில் தாழ்வு மனப்பான்மையும் தன்னிறைவற்ற மனப்பாங்கம் கொண்டிருந்த இந்தியர்கள் மேல் நாட்டு அழகு சாதனங்களை வாங்க தயாராக இருந்தனர் மேலை நாட்டு சந்தையில் இருக்கும் தோல் நிற மாற்றம் செய்யக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் வாங்க தொடங்கினர் இவ் அழகு பொருட்களை பயன்படுத்தக்கூடிய தருணத்தில் கிடைக்கும் தற்காலிக தோல் நிற மா தோல் நிற மாற்றம் உளவியல் ரீதியாக மனநிறைவு கொடுத்தது தொடர்ந்து பயன்படுத்தினால் தானும் ஒரு நாள் வெளுத்த நிறம் அடைவோம் என்கின்ற மன நம்பிக்கையை தந்தது தோல் நிறம் மாறினால் அழகாகி விடலாம் என்கின்ற தவறான நம்பிக்கையை பால்ஸ் கோப்பை வளர்த்து கொண்டனர் ஐரோப்பியர்களும் இந்தியர்களின் உளவியல் அறியாமையை சாதகமாக பயன்படுத்தி தோல் நிறமாற்று அழகு பொருட்களை ஸ்கின் கலர் சேஞ்ச் பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் அதிக அளவில் விற்க தொடங்கினர் வியாபாரம் மற்றும் லாபத்தை துரிதப்படுத்தவும் அதிகப்படுத்தவும் வழியை தேடினார்கள் கருத்த மற்றும் கலப்பிட தோல் நிறம் கொண்ட மக்கள் தொகை அதிகமாக உள்ள பொருளாதாரத்தில் வளர்ந்து வரும் முன்னாள் காலனி நாடுகளான முக்கியமாக இந்தியா பாகிஸ்தான் இலங்கை பிரேசில் போன்ற நாடுகளில் விற்பனை கூடாரத்தை அமைத்தனர் அதனை விளம்பரப்படுத்த கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான் பெண்கள் அழகி போட்டிகள்
அதுவரை நாய் பூனை குதிரை எருமை போன்ற ஐந்து அறிவு விலங்குகளை வைத்து பொழுதுபோக்கிற்காக ஐரோப்பிய நாடுகளில் நடத்தப்பட்ட அழகு போட்டிகள் பல கோணங்களில் விரிவடைந்து இன்று உலக வர்த்தகத்தை தீர்மானிக்கும் மிக முக்கிய பொருளாதார அரக்கனாக வளம் வருகிறது மதுவுக்கு அடுத்து உலக பொருளாதார பொருளாதாரத்தை வர்த்தக ரீதியாக தீர்மானிக்கக்கூடிய இடத்தில் இருப்பது மனித அழகூட்டும் பொருட்களை தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் அசுர வேகத்தில் வளரும் இந்த பொருளாதாரம் ஆண்டு ஒன்றிற்கு நூத்தி எழுபது மில்லியன் டாலர் வர்த்தகம் செய்வதாக கூறப்படுகிறது ஐரோப்பியர்களும் அமெரிக்கர்களும் இதன் முதன்மை உற்பத்தியாளர்களாகவும் மற்ற நாடுகள் நுகர்வோர்களாகவும் இருக்கின்றனர் மிஸ் வேர்ல்டு மிஸ் யூனிவர்ஸ் மிஸ் இன்டர்நேஷனல் மிஸ் ஏஷியா பெசிபிக் இன்டர்நேஷனல் என்று ஆரம்பித்து மிஸ் இந்தியா மிஸ் தமிழ்நாடு மிஸ் கூவம் எங்க ஊருக்கு கூட வந்துருச்சு மிஸ் கொலக்குடி வரை அழகு போட்டிகள் என்ற பெயரில் உடல் தோல் அழகு பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன இந்த அழகு போட்டிகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பெண்கள் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தயாரித்து தரும் அழகு பொருட்களை விற்பனை செய்யும் இடைத்தரகர்களாக வேலை செய்ய சில நேரங்களில் மறைமுகமாக மறைமுகமாகவும் பல தருணங்களில் நேரடியாகவும் நிர்பந்தம் செய்யப்படுகின்றன விளம்பரம் திரைப்படம் பொது நிகழ்ச்சிகளில் சிகை அலங்காரத்தோடு தூண்டி மறையும் பொய் அழகிகள் பார்ப்போரின் மனதில் சலனத்தை ஏற்படுத்தாமல் செல்வதில்லை இயல்பாகவே உணர்ச்சி ஏற்ற தாழ்வாலும் இமோஷனல் இம்பேலன்சஸ் ஆலும் கருமை மற்றும் கலப்பட நிறத்தாலும் தாழ்வு மனப்பான்மையால் அல்லலுறும் மக்கள் வெளுமை நிறம் நோக்கி ஈர்க்கப்படுகின்றனர் அதுதான் அழகு என்று கண்மூடித்தனமாக நம்பி தன்னையே அக்கருத்தாக்கத்திற்கு அடிமைகளாக்கி ஐடியாலஜிக்கல் ஸ்லேவ்ஸ் ஆக்கிக் கொள்ளுகின்றனர் இதற்காக நிறைய நேரத்தையும் பொருளாதாரத்தையும் செலவிட தய செலவிட தயங்குவதில்லை தான் வெளுத்த நிறத்தை அடைய முடியாவிட்டாலும் தனக்கு கிடைக்கின்ற கணவன் மனைவி பிறக்கின்ற பிள்ளைகள் வெளுமை நிறம் பெற வேண்டும் என்று நிறம் நலம் பேணும் அதிகம் படித்தவர்களும் பெரியோர்களும் நம் நாட்டில் நம் நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிலும் ஏராளம் எது அழகு அழகு என்பது தோல் நிறத்தை சார்ந்தது அல்ல திரைப்பட பாடலாசிரியர் நாம் முத்துக்குமார் சொன்னது போல் அன்பின் வழியில் எல்லாம் அழகே அவர் கூறும் தத்துவம் தான் சரியானது நல்ல தரமான வளமான குண குண நலனையும் குடும்பத்தையும் நாட்டையும் கட்டி எழுப்ப இந்த உண்மை தத்துவம் அவசியம் இந்த தத்துவத்தை ஏற்று வாழ்வில் நடைமுறைப்படுத்த உள்ளார்ந்த அறிவும் ஆழ்ந்த தேடலும் முக்கியமாக குறைந்தபட்ச உளவியல் அறிவும் தேவை நம்மில் அநேகர் படித்தவர்கள் ஆனால் வெகு விரைவாக உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர்கள் ஆழ்ந்து யோசிக்க சிந்திக்க முடியாதவர்கள் அதனால்தான் எது பளப்பளப்பாக தெரிந்தாலும் அதை அழகு என்று எண்ணி கேள்வி கேட்காமல் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை வருகிறது தன்னிடம் இல்லாதது பிறரிடம் இருக்கும் போது அதை அடைய ஆசைப்பட தோணுகிறது இந்த பலவீனத்தை சாதகமாக பயன்படுத்தி பல கோடிகள் சம்பாதிக்கும் நம் நாட்டு விளம்பர நிறுவனங்கள் அநேக நேரங்களில் வெளிநாட்டு முதலாளிகளின் வர்த்தக கைக்கூலிகளாகவே செயல்படுகின்றனர் அநேக திறனங்களில் இவர்களின் நாட்டு பற்றும் மொழி பற்றும் வெறும் வார்த்தை ஜாலத்திலும் வெளிநடிப்பிலும் அவர்களின் ஜொலிக்கும் வர்த்தகம் போல் உண்மையற்றதாகவே இருக்கிறது நமது கலப்பு மற்றும் கருப்பு நிறத்தை மேலை நாடுகளின் சிகை அலங்காரத்தை பயன்படுத்தி வெளுக்க முயற்சிப்பது அறிவியலுக்கும் இயற்கைக்கும் முரணானது அவ்வாறாக கிடைக்கும் தற்காலிக நிறமாற்றமும் போலியான தன்னம்பிக்கையும் நீண்ட நாட்கள் நிலைத்திருப்பதில்லை கருப்பு மற்றும் கலப்பு நிறம் இந்த கட்டுரையின் தொடக்கத்தில் அறிந்தது போல் உறுதியான மரபணுக்களின் வழி தோன்றியவை கடினமான தட்ப வெப்ப கால சூழலுக்கு ஏற்ப இயற்கை தேர்வின் மூலம் பலமாக பரிணாமம் அடைந்தவை இந்த அறிவியல் உண்மையை அறிந்த ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க மக்கள் தங்களது வெளுத்த தோலை நமது கலப்பு நிற தோலுக்கு டேனிங் மாற்ற அதிக நேரமும் பொருளும் செலவழிக்கின்றனர் இந்தியர்களின் நிறமும் மரபணுக்களும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் கொண்டவை ஆகவே அவர்களோடு திருமண உறவில் ஈடுபட ஈடுபட வேண்டும் என்று எண்ணுகின்ற வெளிநாட்டவர்கள் ஏராளம் எனக்கெல்லாம் பயங்கர கிராக்கிங்க ஆனால் இந்த யதார்த்த உண்மையை நம் நாட்டு ஊடகங்களோ திரைப்படங்களோ மக்களிடம் பயிர்வதில்லை லாபம் ஈட்டுவதையே குறிக்கோளாக கொண்டு வெளுமையை மெருகூட்டி அதுதான் அழகு என்று நம்மை மூளை சலவை செய்கின்றனர் நம் மக்களும் அறியாமையின் பிடியில் உணர்ச்சியின் உச்சத்திலும் ஆட்டிக்கொண்டு வெளுமை நிறம் நோக்கி பயணம் மேற்கொள்கின்றனர் நம் நம்மிடம் உள்ள கருப்பு மற்றும் கலப்பு நிறங்கள் எல்லாம் அழகானவை நமது நிறத்தை மாற்ற வெளுத்த நிறம் பெற முயற்சிப்பதை கைவிட்டு விட்டு நமக்கு இருக்கும் நிறத்தையும் சருமத்தையும் பாதுகாக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதற்காக அழகு சாதனங்களை பற்றிய விவரங்களை நன்கு படித்து தெரிந்து கொள்வது அவசியம் நமது தட்பவெப்ப சூழலுக்கு ஏற்றார்போல் 
தீங்கு விளைவிக்காத பொருட்களை வாங்கி பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த கட்டுருடைய இறுதிக்கு வந்துட்ட நான் சிந்திக்க செயல்படு என்கின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்குது பொதுமக்கள் சிந்திக்க நீங்கள் தோல் நிறத்தை பார்த்து பழகுபவரா வெளுத்த தோல் நிறம் கொண்டவர்களோடு உங்களுக்கு உண்டான ஈர்ப்பை பற்றி சுய பரிசோதனை செய்தது உண்டா பொதுமக்கள் செயல்பட தோல் நிற பரிணாம வளர்ச்சி மற்றும் அதன் வரலாறு பற்றி தொடர்ந்து வாசிக்கவும் வாசிப்பதை பற்றி யோசித்து வெளுமை நிற தோளுக்கு உளவியல் ரீதியாக அடிமைப்பட்டவராய் இருந்தால் அதிலிருந்து மீள செயல் திட்டம் தீட்டவும் பொதுமக்கள் சிந்திக்க புகைப்படத்தை வைத்து திருமணத்திற்கு பெண் பார்க்கும் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் மற்றும் பணி செய்யும் இடங்களில் உள்ள சக தோழர்களுக்கு தோல் நிற பரிமாண வளர்ச்சி பற்றி வளர்ச்சி மற்றும் அறிவியலை பற்றி கூறி சிந்தி சிந்திக்க செய்யலாம் பொதுமக்கள் செயல்பட அழகு தோல் நிறத்தில் இல்லை அது குணத்தை சார்ந்தது தோல் நிறத்தை வெளிமைப்படுத்துவதற்கு செலவிடும் பாதி நேரத்தையாவது நற்குணத்தை உருவாக்கும் முயற்சிகளுக்கு பயன்படுத்தலாம் பொதுமக்கள் சிந்திக்க நீங்கள் எளிதில் உணர்ச்சி வசப்படுபவர்களா உங்களை சுற்றியுள்ள உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு எடுத்த முடிவுகள் முக்கியமாக உடல் மற்றும் தோல் அழகு சம்பந்தப்பட்டவைகளின் விளைவுகள் என்ன பொதுமக்கள் செயல்பட எளிதில் உணர்ச்சி வசப்படுபவர்களின் சொல் செயல்கள் அநேக சமயங்களில் ஆபத்திலும் தோல்வியிலும் முடிகிறது உலக புகழ்பெற்ற பிரபல பாடகர் மைக்கேல் ஜாக்சன் உணர்ச்சி வசப்பட்டு முடிவு எடுப்பவர் தனது கருத்த நிறத்தை வெளிமைப்படுத்தி இறுதியில் விரக்தி அடைந்து இறந்தார் நிற கவர்ச்சி ஏற்படுத்தும் மனநோய் பற்றி ஆராய்ந்து அறியவும் திரைப்பட துறையினர் சிந்திக்க நம் தமிழ் மக்கள் உளவியல் அறிவு குன்றியவர்கள் அதனால் வெளுத்த நிற கவர்ச்சியால் அவதிப்படுகிறார்கள் அவர்களது பலவீனத்தை பணமாக்க நீங்கள் வெளுமை தோல் கொண்டவர்களை அழகாக காட்டிய காட்சிகளால் எவ்வளவு சீர்கேடுகள் சமுதாயத்தில் நிகழ்ந்திருக்கின்றன என்பதை பற்றி யோசித்தது உண்டா திரைப்பட துறையினர் செயல்பட கருப்பும் கலப்பும் அழகு என்று அவ்வளவு போது காட்சிப்படுத்துகிறீர்கள் ஆனால் அதிக எண்ணிக்கையிலும் பொருட்செலவிலும் வெளுமை நிறத்திற்கே முக்கியத்துவம் தந்து லாபத்தை மட்டுமே குறிக்கோளாக கருதுவதை தவிர்க்கவும் ஏனென்றால் அது உண்மைக்கு புறம்பானது உளவியல் நோயை அதிகரிக்க கூடியது திரைப்பட துறையினர் சிந்திக்க வெளுமை நிற கவர்ச்சிக்கு கோடிக்கணக்கில் கிம்பளம் கொடுக்கும் நீங்கள் இப்பெல்லாம் அவங்க சம்பளம்னு சொல்றது இல்லை இல்லை அதை வந்து கிம்பளம்னு சொல்லிடுறாங்க கொடுக்கும் நீங்கள் திறமையான உண்மையான கலைஞர்களுக்கு எழுத்தாளர்கள் மற்றும் டூப்பு போடும் ரியல் ஹீரோஸுக்கு ஆயிரக்கணக்கில் கூட சம்பளம் கொடுக்க பேரம் பேசுவது ஏன் திரைப்பட துறையினர் செயல்பட கவிஞர்னா முத்துக்குமார் அவரை எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில தெரியும் ஆஹ் அவரோடு நீண்ட நாட்கள் நான் நட்புல இருந்திருக்கேன் துரதிருஷ்ட வகமா விதமா இறந்து போயிட்டார் கவிஞர்னா முத்துக்குமார் மிக சிறந்த சமூக சிந்தனையாளர் இந்த மண்ணின் மீதும் மக்கள் மீதும் அக்கறை கொண்ட பாடலாசிரியர் அவரது பாடல்கள் உண்மை அறிவியல் மற்றும் உளவியல் உள்ளடக்கியவை அவர் வறுமையால் இறந்து போனது தமிழ் சமுதாயத்துக்கே ஏற்பட்ட அவமானம் சமூக அக்கறையுள்ள படைப்பாளிகள் இறப்பது தமிழகத்தில் மட்டும் இன்றும் அரங்கேறி கொண்டிருக்கிறது இந்த அவல நிலையை போக்க தொண்டு அறக்கட்டளை அமைத்து நல்ல படைப்பாளிகளை பேணி காத்து நல்லுலகம் படைக்க முயற்சிக்கலாம் திரைப்பட துறையினர் சிந்திக்க நிறம் மற்றும் அழகு பற்றிய அறிவியல் உண்மையை மக்களுக்கு எளிதாக புரியும்படி எடுத்துக் கூற வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் வலிமை வாய்ந்த திரைப்பட துறையில் இருக்கும் உங்களுக்கு உண்டு என்பதை உணர்ந்திருக்கிறீர்களா திரைப்படத்துறை செயல்பட திரைப்படத்துறை ஒரு வலிமை வாய்ந்த தகவல் பரிமாறும் ஊடகம் அதை வைத்து ஆக்கவும் அழிக்கவும் முடியும் நமது மக்களில் அதிகமானோர் கல்வி அறிவு இருந்தும் உளவியல் அறிவு குன்றியவர்கள் அவர்களுக்கு நல்லதை பல முறை சொன்னால்தான் புரியும் ஆனால் கெட்டதை ஒரு முறை சொன்னால் போதும் உடனே புரிந்து புரிந்துவிடும் ஏன் இந்த முரண்பாடு இதை பத்தி நான் என்னுடைய பாகம் ஒண்ணுல எழுதியிருக்கிறேன் அதனால் நல்லவற்றை பல முறை சொல்லுங்கள் திரைப்பட வலிமையால் சமுதாயத்தில் நல்ல மாற்றங்களை கொண்டு வர வழி வகுத்திடுங்கள் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு தர சொன்னா நூறு தர சொன்ன மாதிரி திரைப்பட வசனம் உளவியல் கருத்துக்களை வந்து நூறு தர சொன்னாதான் ஒரு தடையாவது ஏறும் திரைப்படத்துறையினர் சிந்திக்க திரைப்படத்தில் கதையை விட சதைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை அழகின் ஒரு அங்கமாக காண்பித்த தருணங்களை நினைத்து பாருங்கள் இதனால் உளவியல் ரீதியாக ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் விளைவுகள் என்ன செயல்பட சமுதாய அவலங்களை சாடவும் பொறுப்புணர்வுகளை அதிகரிக்கவும் தேவையான கருத்துக்களை படமாக்க முயலுங்கள் ஆட்சியாளர்கள் சிந்திக்க இன்னும் ஒரு நாள் பாயிண்ட் தான் இருக்குது ஆட்சியாளர்கள் சிந்திக்க 
ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கும் உங்களுக்கு நமது நாட்டு ஊடகங்களில் விளம்பரப்படுத்தப்படும் பொருட்களின் முக்கியமாக தோல் நிறம் மற்றும் அழகு அலங்காரம் பற்றி அறிவியல் அறிவு உள்ளதா ஆட்சியாளர்கள் செயல்பட வெளிநாட்டு அழகு பொருட்களின் விளம்பரத்திற்கு விளம்ப விளம்பரத்திற்கு உடனே அனுமதி கிடைத்து விடுகிறது அதில் நம் நாட்டில் செல்வாக்கு மிக்க பிரபலங்கள் நடிக்கிறார்கள் ஆனால் நம் நாட்டு பொருட்கள் விளம்பரத்திற்கு நீண்ட நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கிறது நடித்து விளம்பரப்படுத்துவதற்கு முன்வரும் பிரபலங்கள் மிக சொற்பமே இந்த நியாயமற்ற போக்கை மாற்ற திட்டம் போட்டு முயற்சி செய்யுங்கள் ஆட்சியாளர்கள் சிந்திக்க உலகமயமாக்கல் மற்றும் தாராளமயமாக்குதலின் பிரதிபலிப்பில் வெளிநாடுகளின் அழகு சார்ந்த சாதனங்களின் வியாபாரம் நம் நாட்டில் தவிர்க்க முடியாது ஆனால் நம் நாட்டு வியாபாரம் நலிவடைந்து போகாமல் இருக்க என்னென்ன திட்டங்கள் செயல்முறைகள் உங்களிடம் உள்ளது ஆட்சியாளர்கள் செயல்பட நம் நாட்டில் நிறைய இயற்கை மூலிகைகள் சருமத்தை பேணி காக்கும் அழகூட்டும் தன்மைகள் கொண்டவை அவற்றை ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தி நமது நிறத்திற்கும் தட்ப வெட்ப சூழலுக்கும் ஏற்றார்போல் தயாரிக்க முயற்சி செய்யலாம் இறுதி இறுதியான ஒரு கருத்து ஆட்சியாளர்கள் சிந்திக்க கருமை மற்றும் கலப்பு நிறமும் அழகானவைதான் நம்மை சுற்றி இருக்கும் உடல் உணவுற்றவர்கள் விலங்கினங்கள் பறவைகள் இயற்கை எல்லாவற்றிலும் இருக்கும் அழகை பற்றி நமது பிள்ளைகள் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே அறிந்து கொள்ள பள்ளியில் பள்ளிகளில் அழகியலை பாடத்திட்டமாக்கலாம் செயல்பட குழந்தைகளுக்கு எப்படி சிறு வயதிலிருந்து அழகியலின் தத்துவத்தையும் அறிவியலின் உண்மையையும் புகட்டலாம் என சிந்தியுங்கள் என்னுடைய கட்டுரையினுடைய இறுதி பக்கத்திற்கு நான் வந்திருக்கிறேன் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லோருக்கும் ஏதாவது ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்கின்றது என்கின்ற ஒரு கருத்தின் அடிப்படையில் தான் நான் இந்த சிந்திக்க செயல்பட ஏனென்றால் சில நேரங்களில் நாம் என்ன இருக்கிறது என்பதை சொல்லிவிட்டு சென்று விடுகின்றோம் ஆனால் நாம் கற்றுக்கொண்டதிலிருந்து எப்படி சிந்திக்கலாம் எப்படி செயல்படு செயல்படலாம் என்பதை கேட்போருக்கு நாம் விட்டு விடுகின்றோம் அதனால் தான் நான் இப்படி ஒரு முயற்சியிலே ஈடுபட்டேன் இந்த முயற்சிக்கு முன்னால் ஒரு நான் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பால் நம் வாழ்வில் உளவியல் என்று சொல்லி பல நம் நமது தமிழர்கள் சந்திக்கின்ற பொதுவான பிரச்சனைகள் கோபம் காதல் காமம் இது போன்ற குழந்தை வள வளர்ப்பு இவை எல்லாமே நீரோ சயின்ஸினுடைய அடிப்படையில உளவியலை உள்ளிருத்தி நான் எழுதியிருக்கின்றேன் இதைத்தான் இன்று இங்கு நிறைய தமிழர்களும் பயன்படுத்துகிறார்கள் ஏனென்றால் இங்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்து விட்டாலே போதும் வீட்டுக்குள்ளே கணவன் மனைக்குள்ளே பிரச்சனையோ அல்லது குழந்தையை அடித்து விட்டால் உதாரணத்துக்கு அடித்து விட்டால் உடனே பள்ளியிலிருந்து யாரை தொடர்பு கொள்வார்கள் என்றால் உளவியல் நிபுணரை தான் தொடர்பு கொள்வார்கள் இந்த நபர் ஏன் தன் பிள்ளையை அடித்தார் இவர் கோபம் பட்டு அடித்து விட்டாரா அப்பொழுது அப்படி என்றால் இவரை கோபத்தை சமாளிக்கக்கூடிய வழிகளை கற்கவில்லை இவர் குழந்தையை அடித்தார் என்றால் மனைவியையும் அடித்திருப்பார் என்று ஒரு விசாரணை போடுவார்கள் எதற்கெடுத்தாலும் உளவியல் சார்ந்த ஒரு கண்ணோக்கு தான் பார்ப்பார்கள் எந்த ஒரு தவறு நடந்தாலும் உளவியல் கண்ணோட்டத்திலே பார்ப்பார்கள் உளவியல் இல்லாமல் வாழ்வியல் கிடையாது அப்படி என்கின்ற ஒரு சூழல் இருப்பதால் தமிழர்கள் இதில் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்காக நான் முயற்சி எடுத்து எழுதிய ஒரு நூலின் ஒரு கட்டுரை தான் நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு வாதி வாசித்தது இப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் என்ன நேரம் என்று சொன்னீர்கள் என்றால் எனக்கு கொஞ்சம் நன்றாக இருக்கும் ஏழு நாற்பது ஆகிவிட்டது என்று நினைக்கிறேன் இறுதியாக ஒரு பாடல் நான் அதுவும் திரைப்பட பாடல் நான் எழுதியிருக்கின்றேன் அந்த பாடல் வந்து அந்த ரேப் சாங்குடைய ஒரு தோணியில் நான் எழுதியிருப்பேன் அதனால் உங்களுக்கு சத்தம் அதிகமா அதிகமாக இருக்கும் வார்த்தைகள் புரியாம போகலாம் அதற்காக நான் வருந்துகின்றேன் ஏனென்றால் இன்று வாத்தியம் அதிகமாக இருக்கிறது வார்த்தைகள் மறைந்து போகின்றது ஆனால் நான் சொல்லி இருக்கின்ற அந்த பாடல்ல ஒரு சின்ன கருத்து என்னவென்றால் எல்லா நடிகர்களுடைய பெயரையும் சொல்லி இருப்பேன் சொல்லிவிட்டு சொல்லுவேன் இவர்கள் எல்லாம் திரையில் நடித்தாலும் தரையில நடக்கிறாங்க நிழல் நிஜத்தை நிதர்சனமா பாக்குறாங்க குணத்தோடு பணத்தை எல்லாம் கோபுரமா குவிக்கிறாங்க குன்றாத புகழோடு வென்று வாராங்க தமிழா நீனும் அப்படி வாழணும் வளரணும் அதனால திரையை தாண்டி தரைக்கு வாப்பா சதைய தாண்டி கதைய கவனிப்பா அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருப்பேன் அப்புறம் சொல்லியிருப்பேன் கடைசியில இதையெல்லாம் அத்தனையும் அறிந்தால் அதானி ஆகலாம் அம்பானி போல் தெம்பானி வாழலாம் அறிவியலோடு உன்னையும் தெரிஞ்சிக்கோ அதுக்கு உளவியல் அவசியம் புரிஞ்சிக்கோ உளவியல் தெரிஞ்சவன் உலகுக்கே ராஜா தெரியாதவன் தூக்குறான் ஊருக்கு ஊரு பூஜா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாட்டுல முடிஞ்சிருப்பேன் அந்த பாட்டை இப்ப நீங்க கேட்கலாம் திருவாளர் கலை கலைவான் கொஞ்சம் அது போடுறீங்களா ஐயா பண்ணிடலாங்க சரத்குமார் 
எல்லா தமிழ் உறவுகளுக்கும் அஹ் எனது மனமார்ந்த நன்றி ஏன்னா இவ்வளவு நேரம் ஆகிவிட்டது அஹ் இருப்பினும் நிறைய பேர் இருந்து அதை நீங்க அஹ் கேட்டிருக்கீங்க நிறைய நல்ல செய்திகள் வாழ்த்துக்கள் எனக்கு வந்து கொண்ட வண்ணமாகவே இருக்கிறது அஹ் மெசேஜ்ல அதுக்கு எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு மிக்க நன்றி அஹ் இந்த தருணத்துல அஹ் இது போன்ற ஒரு அருமையான ஒரு முயற்சி வந்து மிகப்பெரிய பாராட்டுதலுக்குரியது தொடர்ந்து செய்யுங்க நாளைக்கும் இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கின்றேன் நேற்று நிகழ்ச்சியே எனக்கு வேற வேலை இருந்ததால இரவு கேட்டுவிட்டு தான் நான் படுக்கைக்கே சென்றேன் இது அருமையான முயற்சி தமிழ் மக்களுக்காக நீங்கள் எல்லோரும் எடுக்கின்ற முயற்சி இதையே நான் என்ன சொல்லுவேன் என்றால் ஒரு வேண்டுகோளோடு நான் முடித்துக் கொள்கின்றேன் இதை எப்படி வாழ்வியலுக்கு ஒத்தால் போல் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதை பற்றி யோசியுங்கள் ஏனென்றால் மேலை நாடுகள் மிக வேகத்தில் உயர்வதற்கு எல்லா வகையிலும் அவர்கள் முன்னேறுவதற்கு ஒரே ஒரு புள்ளிதான் காரணம் அது வந்து அந்த உளவியலை வாழ்வியலோடு இணைத்து கொண்டதுதான் எங்கு சென்றாலும் உளவியல் இல்லாமல் அவர்களால் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது இதை தயவு செய்து நாம் வந்து எப்படியாவது ஒன்றிணைக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இங்கு இந்த பிபிஎஸ் என்று சொல்லுகிறார்களே பிரிட்டிஷ் சைக்கலாஜிக்கல் அசோசியேஷன் சேம் ஏபிஏ அமெரிக்கன் சைக்கலாஜிக்கல் சொசைட்டி இவர்கள் இந்த 
கட்டமைப்பில் இந்த அரசாங்கங்களுடைய கட்டமைப்பில் எல்லாவற்றிலும் அவர்களுடைய ஆதிக்கம் இருக்கிறது அவர்கள் இல்லாமல் எந்த ஒரு சட்டத்தையும் அவர்கள் ஏற்றுவதில்லை எப்படி நீங்கள் ஒரு குழுவாக இவ்வளவு பேர் சேர்ந்து இருக்கிறீர்கள் மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் எல்லாம் இருக்கிறீர்கள் இந்த குழுவிலே நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து எப்படி நமது அரசாங்கத்திற்கு ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்க வேண்டும் உங்களுடைய ஒப்புதல் உங்களுடைய பரிந்துரைகள் உங்களுடைய கலந்துரையாடல்கள் நிச்சயம் இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு சட்டம் ஏற்றுவதிலும் அப்படி என்கின்ற ஒரு போக்கை கொண்டு வர வேண்டும் அப்படி கொண்டு வந்தால் மிக விரைவில் நாம் மனித அளவிலும் பொருளாதார அளவிலும் சமூக அளவிலும் உயர்ந்தவர்களாக வரலாம் நமது பிள்ளைகளும் நமது சந்தையினர்களும் மிகவும் வளமோடும் நலனோடும் வாழ்வதற்கு வாய்ப்புகள் ஏராளம் என்று ஒன்று ஒரு சஜஷனோட என்னுடைய உரையை முடித்துக்கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி நன்றி